Un passo importante che finalmente giunge quasi a conclusione dell'iter, la presentazione della modifica del regolamento Bindi rispetto all'impresentabilità o incandidabilità, ma soprattutto anche devo dire, con un lavoro che è iniziato ed era stato già presentato in aula al decreto elezioni che il eh, sottosegretario Scalfarotto ha ritenuto non essere materia di Parlamento, l'abbiamo riportata in antimafia, poi è stata sposata anche nel decreto semplificazioni con un cambio di rotta di tutta la maggioranza a quel punto, giovedì approveranno queste modifiche che consistono nei tempi rispetto all'espletamento da parte degli ufficiali di collegamento e degli amministrativi della Commissione Antimafia attraverso le procure, le prefetture e tutti gli organi competenti sulla ovviamente, ipotesi delle liste che saranno eh, richieste da parte dei responsabili presentatori eh, nei comuni, nelle regioni, nelle province, ma questa ovviamente sarà una norma che andrà anche per le politiche, oppure attraverso il candidato a Presidente o il candidato a Sindaco della coalizione. Riteniamo che da questo punto di vista stiamo fornendo uno strumento in più ai partiti che spesso si ritrovano a chiedere dei documenti che poco servono. È chiaro, se ci sono situazioni di segretezza, quelle non saranno al momento mai eh, rese in qualche modo eh, note né alla Commissione Antimafia e di conseguenza neanche ai partiti, ma è già la possibilità di fare un passo in avanti attraverso non più la eh, certificazione che verrà richiesta entro il trentesimo giorno, quindi già al deposito della lista, ma 75 giorni, quindi con la possibilità anche eventualmente, se ci saranno dichiarati degli impresentabili, di poter cambiare i candidati. Credo che il prossimo passo dovrà essere quello di una banca unica dati, dove la Commissione Antimafia non dovrà interpellare le singole procure italiane, ma che nell'era di internet possa consentire di avere un quadro chiaro sui candidati rispetto ovviamente a quello che oggi la politica richiede. La politica richiede credibilità, la possibilità di mettere in campo le migliori energie non soltanto in alcuni territori ma in tutti i territori dove spesso e soprattutto tutti i partiti sono stati, nessuno escluso, intaccati spesso da situazioni che nulla hanno a che fare con la loro storia. Una proposta che parte da Fratelli Italia, una proposta che riteniamo lungimirante, che ovviamente dovrà essere fatta in tempi molto brevi e pensiamo già che domani la Commissione in plenaria approverà queste modifiche.